Stop. <lacht> oh nein. Wo sieht man, wo welche? Okay. Oh, ich kann ja keiner da, dann gehen wir wieder. <lacht> Tschüss. Aber schön, dass ihr oh, da seid. Oh, meine Nägel sind wieder. On fleek. On fleek. 100. Okay, warte, wie lange warten wir? Noch einen Moment. Okay. Hallo. Kannst ja mal sagen, wie es dir so geht. Wie geht's dir so? Wundervoll. Das ist toll. <lacht> Extrem überzeugend. Und mir geht's, geht's mir geht's übrigens auch gut. Vielen ich wollte gerade fragen. Wie fandst du, dass Bremen unentschieden verloren hat? Gewonnen? Nee, Bremen gewonnen. Ihr habt gewonnen? 2 zu 1. Wow, ich saß im selben Raum und ich habe es nicht mitgekriegt. Du hast Komisch. ja vertiefen in deine Videos. Ja, ja. Okay. So, jetzt sind schon 700. Ich sollte aufhören, so zu reden. Ich finde es auch mega schade, dass es keine Premiere in Hamburg gibt. Timmern sicherlich auch. Wir dachten nämlich, wir könnten einfach richtig gechillt zu Hause eine Premiere machen. Yes. Um, but we cannot. Um, oh, wann Ali Dolz in die Schweiz kommt? Um, weiß ich gar nicht. Geil, ich habe gerade gelesen, oh Mann, ihr seid voll peinlich. Aber stand pünktlich. Um, peinlich vielleicht um, auch. Ja, ein bisschen. Ähm... Um, Hallo, Caro. <lacht> Wie lange haben wir synchronisiert? Okay, um euch jetzt jegliche Illusion zu nehmen, es hat tatsächlich gar nicht so lange gedauert. Ich habe es einen Tag gemacht. Du hast, du hast einen Tag gemacht und ich habe voll durchgezogen und es in zwei Tagen gemacht. Ich muss sagen, es war aber auch ein bisschen hart stressig. Also, ähm, drei Tage wären auf jeden Fall besser gewesen. Ich glaube, ähm, Mariana damals habe ich irgendwie neun, also neun Tage? Neun Tage? Das ja, oder also sechs und dann nochmal. Ja, das ist vielleicht sechs, ja. Ähm, also, es waren aber sehr lange Tage. Also für Agri Dolls, das war sehr lange. Und irgendwann war es so die ganze Zeit, dass ich nur noch auf dem Boden sitzen wollte, aber das ist blöd, weil da, da hat man die Energie nicht und ich war so fertig, ich dachte so, oh mein Gott. Aber ey, wir haben das in zwei Tagen gerockt und es ist richtig cool geworden. Ähm, also das Ergebnis hat auf jeden Fall nicht darunter gelitten. Ähm, dass die Zeit quasi relativ eng war, aber es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Tim, wie war dein Tag? Mein Tag war fantastisch. Äh, ja? Ich, ich war es gleich am Anfang fantastisch? Nee, aber im ja. Endeffekt war es fantastisch. Ich, ich fasse ja zusammen. Äh, zusammengefasst war der Tag fantastisch, aber am Anfang war ich etwas aufgeregt, aber äh, es ging dann doch. So, ich wusste zwischenzeitlich nicht so ganz genau, war so ein schmaler Grad zwischen äh, es klappt richtig gut und es klappt absolut gar nicht und äh, deswegen, aber im Endeffekt war ich sehr glücklich. Findest du, dass die Charaktere zu uns passen? Mmh, zum Teil. Bei mir schon. Bei Lina, ah, ja, okay. glaube ich, mehr als bei mir. Ja, das stimmt. Aber es ist trotzdem ein Charakter, mit dem ich mich identifizieren kann. Lucky Bad, meinst du? Lucky Bad. Also die Moxie, die passt auf jeden Fall sehr gut zu mir. Guck mal, ich habe sogar aus Versehen Pink an. <lacht> ähm, ich finde, Moxie passt mega gut zu mir. Ähm, ich glaube nur, dass Moxie tatsächlich... Ähm, noch positiver, noch positiver durchs Leben geht, als ich es tue. <lacht> Vielleicht sollte ich mir noch mal so eine Scheibe abschneiden von ihr. Ähm, weil sie ist halt echt so richtig strong und will die ganze Zeit... Ähm Aber hat das Synchronisieren dir Spaß gemacht? Das habe ich ja schon gesagt, oder? Ja, ich wollte dich noch mal fragen. Okay, warte, ich frage mich gleich noch mal. Warte, ich würde sagen, ah, ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen, Moxie ist toll. Und Moxie ist mir auch relativ, relativ ähnlich. Ich sollte mir aber noch eine Scheibe von ihr abschneiden, weil sie ist echt cool. Ähm, mir hat das Synchronisieren mega viel Spaß gemacht. Ich bin allerdings jedes Mal vorher so ein kleiner Schisshase und habe Angst, dass ich alles verkacke. Und dass die Leute da immer sitzen und sich denken, oh Gott, warum sie? Aber ähm, tatsächlich ist es voll das Gegenteil geworden. Das, was ich mitbekommen habe, fand ich super. Und das Endergebnis ist auch fantastisch. Ich wollte gerade sagen, ja, du hast ja, wir haben es ja schon gesehen. Ja, <lacht> nicht wir haben den Film schon einmal gesehen. Ähm, ich glaube nicht in der End-End-End-End-End-Version. Zumindest war der Abspann noch nicht richtig. Aber wir haben den Film schon einmal geguckt und ich bin auch wirklich super zufrieden. Ähm, auch ja, was den Gesang betrifft. Du wolltest jetzt auch. umbesetzt. Das spricht jetzt jemand anders. Ich spreche es jetzt. Ich sag, also. Hi, ich bin Moxie. <lacht> Sehr gut. Ähm, und zu dem neuen Projekt darf ich noch nichts sagen. Sie oh Gott, ich habe die ganze Zeit Angst, dass es mir irgendwie rausrutscht. Ich habe so sagt, Angst, dass ich die ganze Zeit irgendwas darüber aus Versehen verrate oder dass du irgendwas sagst. Sie sagt selbst mir nichts über das Projekt. Das Nein, ist das gelogen. <lacht> Wo ist Evi gerade? Sie liegt hier vor uns und schläft. Liegt sie? Oh ja, ja, da ist sie. Mausi schläft da gerade. Ähm. 
Ein nächstes Album. Wann kommt dein nächstes Album raus? Das. Äh, Schön. Irgendeine nervöse Geste, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Seid gespannt. Ähm, und das neue Projekt, es ist sehr intensiv und aufregend. But I can't say anything. Dem einzigen, den ich immer was erzählen kann, ist Tillmann. Aber wenn Tillmann jemals irgendwas erzählt, ich glaube, ich darf es endlich bald sagen. Aber davor darf es auf jeden Fall. <lacht> darf uns kein Missgeschick passieren. Und Tillmann, neue Musik? Yes. Wird, ist in Arbeit. Ich arbeite hart daran. In mhm. jeder freien Allerdings, Sekunde fast. Und dann zeigt er mir immer Sachen. Das ist super süß. Genau. Und dann sagt er mir, ob das gut stolz. ist oder ob das nicht gut Manchmal ist. Dann bin ich auch nicht stolz. <lacht> Die meiste Zeit bin ich stolz. Yeah. Ähm, und äh, was ich sagen wollte zu... Ich wollte noch was sagen zu... Ah ja, genau. Und bei Ugly Dolls wird es ja aber auch... Also ich singe ja auch in dem, äh, in dem Film. Also da wird es auch ein paar Lieder geben. Ja, aber eigentlich kannst du schon sagen, dass du bei Jungle Camp mitmachst, oder? Das habe ich gesagt, oder? <lacht> Jungle Camp. Das wäre genau das Richtige für Lina. Schön im Dschungel. Oh, das wäre so geil. <lacht> Ich würde es nicht mal schaffen, nach Australien zu fliegen. Ja, stimmt. Ich glaube auf jeden Fall, es wird euch total gefallen und ich bin auch ganz gespannt aufs nächste Jahr, dass euch die Projekte da auch gefallen. Da steht nämlich auch schon was an. Und ähm, ja, das mit dem Dschungelcamp äh, würde ich ja, Mach mal einen Daumen hoch für Lina im Dschungelcamp. Wir nicht. Oh. Okay, wir dürfen jetzt nicht mehr darüber reden. Ich habe Angst, dass wir uns verplappern. Ja. Okay. Ähm, in welchem Kinosaal werdet ihr sitzen? Da wir uns nicht klonen können, werden wir nur in einem sitzen. Ich weiß aber nicht in welchem. Das sagen wir jetzt auch nicht, wenn du es weißt. Ich weiß es auch nicht. Nee. Ich weiß nicht mal in welchem Kino. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> ich weiß auch nicht. Guck mal, Daumen hoch. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns, wir sehen uns auf jeden Fall. Ähm, wir sehen uns. Wann sehen wir uns? Ah ja, am Samstag. Diesen Sonntag. Diesen Sonntag. Nein, diesen Sonntag. Nicht, also ja, nee, nicht morgen. morgen. In einer Woche. Aber in einer Woche ist es schon. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ähm, in einer Woche sehen wir uns. Ich bin aufgeregt, ich bin aufgeregt, ich bin aufgeregt. Okay. Ähm, ich bin aufgeregt. Da kommen die ganzen Daumen hoch. Sie ist auch aufge äh, sie <lacht> Ja, ich bin auch aufgeregt. <lacht> er, ist auf, auch, äh, er ist auch aufgeregt. Wir sehen uns auf jeden Fall am Sonntag, in egal welchem Kino. <lacht> wir werden da sein. <lacht> das Shuttle wird uns schon richtig hinfahren. Ähm, und ich denke, wir werden aber... Ich dachte, wir fahren mit dem Fahrrad zur Premiere, das singst du doch. In dem, in dem Song. Mhm. Mit dem Fahrrad zur Premiere fahren. Zu jung so, ja, aber zu jung für diesen Scheiß. Wir fahren mit dem Fahrrad. Genau, aber... Ähm, aber dann wissen wir nicht sogar, ob Lina ankommt. <lacht> oh. <lacht> no. ähm, ja, genau. Wir werden da sein, wir werden euch Hallo sagen. Und äh, alle aus beiden Seelen, egal wo wir sitzen und nicht sitzen, ihr kriegt alle ein Selfie mit. Moa. Das war ein bisschen arrogant, oder? Ein bisschen. <lacht> Ups. Nein, ihr kriegt alle ein Selfie mit mir. Und ähm, wo lebst du? Auf dem Mond. Ich krieg auch ein Selfie mit dir. Ja. Mm, danke. Oh Gott. Ähm. <lacht> Was denn? <lacht> Nichts, alles gut. So, wo lebe ich? Ähm, auf dem Mond. Nein, ich dachte auf der Welt. Gibst du auf dem Mond? Da Wenn oben du auch vielleicht. auf dem Mond lebst. In ihrem Kopf lebt sie im Mund. Okay, im, 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 <lacht> Im Mund drin hat ein Loch gekauft. Im Mund. So eine Höhle. Äh, nein, Hamburg. <lacht> ähm, Französische Skills. Ja, Mann. Ich kann noch ein Wort. Moi. Moi. C'est moi. C'est Timo. Ma mère me dit toujours que le succès est dans la perseverance. Aha. Timon kann genau einen französischen Satz. Ja. Aus irgendeiner Werbung, die er mal gemacht hat. Ich kann auch sagen... Ähm, Bonjour. Je, je suis vraiment désolé. Es tut mir wirklich leid. Ja, je sais. Aber jetzt kann ich, ich die Frage nicht mehr lesen. Ach so. Ja, Der größte Traum, Timmer. Macht mal rum. Äh, die Fische, ne? <lacht> <lacht> oh nein! Ich weiß jetzt schon, dass das gescreenshot wird. <lacht> oh, warte, 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 warte. Ähm, 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 ähm. Was ist Hass 2? Ich wollte fragen. Findest du es? Hass 2, was du denkst. Was ist Hass 2? Was ist Hass 2? Haben wir irgendwas verpasst? Warte, warte, ich warte. Das ist mein Musical. Naja, nee, das ist Hass M. Was ist Hass 2? Warte, warte, warte. Irgendeine Netflix-Serie bestimmt. 
Vielleicht steht es doch da Scheiße, irgendwas. Scheiße, Holy irgendwas? Nee. Haus des Neldes? Nein. Haus des Seldes. <lacht> ah ja, Seldes. Also, was ist dein größter Traum, Tillmann? Neben mir natürlich. Mein größter Traum <lacht> ist, irgendwann mal eine Familie zu haben. Oh. <lacht> den Traum habe ich auch. Wir haben den gleichen Traum. Ist doch cool. Ja. Ähm, was hat dir mehr Spaß gemacht? Magst du zu synchronisieren oder Bibi zu spielen? Gute Frage. Ähm, da das zwei wirklich komplett unterschiedliche Dinge sind, ähm, also kannst du ja jetzt auch bestätigen. Ja. Schauspiel und ähm, synchronisieren, das ist natürlich auch ähm, Schauspiel. Hey, das war einfach von Harry. Harry Styles 2. Achso, wow, okay. Oh mein Gott. Ja. Ich bin mir nicht so sicher, ob du wirklich Harry. Doch, ich habe einfach nur, ich habe die Abkürzung vergessen, okay? Oh ich dachte, wir reden glaub, von irgendeiner Netflix-Serie und jetzt bin ich schon wieder durcheinander gebracht, ich glaub, weil meine du bist Haare. Nicht wirklich ein Fan. Ich bin ich. ein Riesenfan, okay? Nein, das habe ich aber auch gehört und ich äh, freue mich darüber. Guck mal, hier, Fuß. Ist, hier, ist, hier ist Linus Dinosaurierfuß, den müsst ihr euch mal angucken. Das ist so ein Dinosaurierfuß, man sieht es jetzt gerade nicht so. Donuts, gut. Was ist? Nein. Das ist so ein Dinosaurierfuß, man sieht es halt aus der Perspektive. Ja, nicht. dann mir doch egal. Aber der, der, der geht, der geht halt nicht so, so sondern der geht halt irgendwie so und dann aber die vorne, die Zehen sind wieder so hochgeklappt, wie so die Klauen von den äh. Tisanos raus. Guck mal, Rex. das sind richtig schöne Bilder. So, was wollte ich sagen? Merkt ihr mein Lieblingscharakter Charakter Riverdale? Und ich wollte noch sagen, also Bibi, ähm, die, die Bibi zu verkörpern, das war einfach super krass und es wird auch für immer super krass bleiben. Ähm, mir macht aber das Synchronisieren wirklich extrem viel Spaß. Also das, was ich bisher machen durfte, war einfach, ich war jedes Mal so, oh mein Gott, danke, dass ich es machen durfte. Okay, wir ziehen von drei runter, dann sagt jeder Sein gleichzeitig seine Okay, okay. Drei, drei, zwei, zwei eins. eins. Warte, Ganze ich hab vergessen, wie ich war. Ich weiß nicht, ihren echten Namen. Ah ja, okay, drei, zwei, eins. Principal Ronica. Weatherby. Also Ronnie wollte ich eigentlich sagen. Ich was so, ist du? Veronica. Veronica. <lacht> Ronnie meine ich. Guck mal, du hast gar nicht so. gemerkt, was ich gesagt habe. Doch, Principal Will. <lacht> Weatherby. Weatherby? Warte mal, wo spielt er denn noch mit? Oder... Ah, wie hieß denn der andere nochmal? Da, wo wir uns immer totgelacht haben. Warum die so dumme Namen haben jetzt auf einmal? Naja, ich finde Riverdale ist ganz schön abgeflacht. No offense. Ganz äh, schön abgedreht, eher. Ja, no, no offense. Ähm, habt ihr Stranger, 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 Things. Stranger Things gesehen? Because I cannot speak English. Und yes, I have the Autogramm von Harry Styles bekommen. Take the phone, because I know I'm gonna hold the Autogramm. Okay. Lina ist weg. Magst du Bananen? Wir sind noch erste Staffel, spoilert nicht. Ich okay, habe mich tatsächlich gerade. Wir sind in der zweiten. Ja, achso, ja, okay, wir haben die erste geguckt. Vielleicht ich bin auch mit drauf. Ähm, ich habe mir letzten, also Bananen, aber ich. Oh, nee. Ich wünschte, ich würde Bananen mehr mögen, als ich Ich hasse Bananen. Tue. Oh, das ist damit irgendwas symbolisieren. So Achso, nee, <lacht> will ich nicht. So, hier ist mein Harry-Buch. Es ist tatsächlich aber endlich angekommen aber nach steht einem Jahr. Da steht doch so, rum steht da noch Ich Ira. weiß es nicht, wie das steht. Ira. Da steht bei euch jetzt Ira. Bei mir steht auf jeden Fall Harry. Und hier steht Darling Lina. <lacht> Harry. Wer kann rausfinden, was da steht? Darling Lina. <lacht> Always ich, warte, love, oder was? Nee, da steht... Darling Lina. Nein, da steht Always. Tillman ist the coolest, glaube ich. Always Lucky? Ich glaube, da steht Always Lucky. Wir werden es vielleicht noch rausfinden. Naja. Vielleicht antwortet mir Harry auch mal. Und sagt dann selber, was da steht. Das weiß er, glaube ich, gar nicht mehr. Wirklich? Nein. Okay, lies mal meine Fragen vor. Ihr könnt auf jeden Fall jetzt alle Fragen stellen, die ihr wollt. Die Frage ist nur, ob wir sie auch beantworten. <lacht> Speichert ihr den Stream? Da ich keinen Speicherplatz auf dem Handy habe, <lacht> nur in der Story, aber ich werde ihn nicht... Ja, aber das meinen die ja. Ja, ich weiß, aber dann ist er ja trotzdem irgendwann weg. Ähm, liebe Grüße, Elisa. Schokolade oder Popcorn? Schokolade. Oh, ich war gerade hardcore gespoilert, Lisa. Was, bei nee. Riverdale? Nee. Strange Things? Das ist richtig uncool. Spoilern ist richtig uncool. Ich hab's nicht gelesen. Jetzt hat Terra schlecht gelaufen. Liebe Grüße, Kaya. Habt ihr selbst auch Idole? Tillmann, hau raus. Warte, ich sag deins, du sagst meins. Okay. 
Ja, nein. <lacht> Sei nicht so. <lacht> ja, wir sagen gleichzeitig. Nee, sag du zuerst. Okay. Deins ist Jared Leto. Falsch. Jared Leto. Warum? Was ist falsch? Mein Vorbild. Was ist dein Vorbild? Ist äh, Marius müller Westernhagen. Okay. Bin wieder hier. Ich weiß, es ist nicht so viel, das anzunehmen. <lacht> okay. Meine Aber Mutter. mit Jared Leto habe ich doch eigentlich Jared Leto recht. Ist richtig, ja. Ja. Du hast okay. mehrere Vorbilder. Ja. Du hast nicht nur eins. Aber Sarah Camilla Larsen, ich... Sarah Larsen ja, ist eins Sarah. davon. Sarah. Sarah Larsen. Camilla Mendes. Heißt sie so? <lacht> Camilla, <lacht> Camilla Cabello. Camilla Mendes. Ja, wie heißt der nochmal? Was? Sean. Nee. nee. Was? Du lieber. Ja, ich bin schon in der Zukunft. Ich bin eigentlich zu Zukunftsreisender. Ich bin wieder zurück. Genau, in der Thema Zukunft weiß, haben, die schon die schon haben die schon geheiratet. Fuck. Jetzt habe ich mich geoutet. Ja. Ich bin Zeitreisender. Alien. So, liebe Grüße Steffi. Liebe Grüße Jana. Lina, mach mal einen Handstand. Nee, Mann. Das, das wird nicht gut gehen. Liebe Grüße Alma. Okay, liebe Grüße Jacqueline. Okay, und jetzt höre ich auf zu grüßen. Nein, wir sind das weil nur sonst Grüße. grüßen wir nur noch. Camilla Mendes. Ah, stimmt, aber... Camilla. Warte mal, ist Camilla Mendes nicht einfach die von Riverdale? Nee, die heißt nicht Camilla. Die heißt Camilla. Heißt sie Camilla Mendes? Ja, und sie heißt nämlich Camilla Mendes. Ja. Ja, ist die Schauspielerin von Ver 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 Veronica. Veronica. Oh mein Gott, den Namen werde ich nicht aussprechen. Genau. Wo ist Evi? Ja, Evi liegt immer noch hier. Tut sie das? Nein, sie ist gegangen. Oh. Das ist oh Manu. Sie hat dich im Baum erwähnt. Ja, Evi ist... Ähm oh, da kommt sie. Wie oben. Hallo Mausi, komm mal hier. Willst du auch mal in den Livestream? Nee, nee, hopp. Evi, hopp. Hallo. Hallo Bibi. Hallo Bibi. Das Baby. Okay, und jetzt. Au! In mich rein. Ist okay, willst du dich jetzt hinsetzen? Nein? Oh. Okay. Sandy hat ziemlich abgeschlabbert. Evi ist auf jeden Fall das Süßeste auf der ganzen Welt und das Beste, was wir je gemacht haben. Mm. Vermisst du deine langen Haare? That's a great question. Vermisst du auch deine Tour? Also, die Tour vermisse ich auf jeden Fall. Zu 100 Millionen, Milliarden. Millionen, Milliarden Prozent. Du bist nicht mehr drauf. Ähm, und meine langen Haare. Manchmal ja. Ich habe ein Haar von Evi im Mund. Manchmal ja, manchmal nein. Ja, nee, also wenn ich so dusche, unter der Dusche stehe oder meine Haare föhne oder meine Haare kämme oder meine Haare lockig mache, dann denke ich mir auch oh, geil, dass sie nicht mehr so lang sind. Und wenn ich dann tolle Bilder sehe, dann denke ich immer, warum habe ich meine Haare nicht mehr? Aber ich finde die Haare fantastisch. Ich finde die richtig schön. Wenigstens einer. Ich glaube, ich bin damit nicht alleine. Tillmann, wann kommt deine Tour? Meine Tour kommt hoffentlich bald. Wenn ihr alle kommt, dann mache ich eine Tour. Sollte Tillmann eine Tour machen? Soll ich eine Tour machen? Ich würde auf jeden Fall kommen. Du würdest kommen? Du bist ja mein, Stadt. mein größter Fan. Das stimmt. Oder Evi ist dein größter Fan. Ich glaube, sie würde, wenn sie sprechen könnte, würde sie sagen, nein, ich bin dein größter Fan. Der ist auch bereit für eine tillmann pölzkin tour was ist dein Lieblingslied momentan? Mein Lieblingslied momentan ist, soll ich dir eine Inspiration geben oder willst du zuerst antworten? Nee, sag, was dein Lieblingslied ist. Liar von Camilla. Camilla, Camilla Mendes. Camilla Cabello. Liar. <lacht> oder Shameless. Right now, Shameless. Ich habe hab gerade tatsächlich kein Lieblingslied. Ich habe gerade tatsächlich wirklich kein Lieblingslied. Oder habe ich ein Lieblingslied? Ohne dieses Gefühl. Ja, genau, ohne dieses Gefühl von Lina ist mein Lieblingslied yeah. gerade. Ich wurde gerade gefragt, ob ich VIP mache, wenn ich auf Tour gehe. Da kann ich jetzt natürlich noch nicht zu sagen. Aber Wir wurden auch grad, also sorry. wenn es möglich ist, dann mache ich das natürlich. Wir wurden auch gerade gefragt, wie lange man mit uns Zeit hat auf der Premiere. Pro Person ungefähr so Eine Sekunde. zweieinhalb Sekunden. Also <lacht> wir stehen dann, also Lina steht dann da auch nur so. Und dann quasi der kommt, so. Foto und dann nächster. Foto, nächster. Foto, so. Bist Nein, also ihr ne? wisst ja, dass es nicht so ist. Und auch noch nicht so war. Ähm, und so wird es auch nicht sein. Natürlich kann immer irgendwas sein, zum Beispiel wie ähm, bei der Autogrammstunden-Tour. Das war ja auch das Ding, warum ich äh, das eigentlich nicht mehr machen wollte. Weil ich das ungerecht finde, wenn man eben nur durchschleusen muss. 
Ähm, und manchmal bei der Autogrammstunde, bei Autogrammstunden-Touren ist es halt doof, ähm, wenn der Laden schließt und man sich halt denkt, oh mein Gott, aber da sind noch 300 Menschen, wie soll ich das machen in einer halben Stunde? Dann wird es natürlich immer schneller. Aber bei unserer schnuckligen Fanpremiere, okay, das wird trotzdem sehr viel. Ähm, aber ey, wir freuen uns so, so sehr, euch wiederzusehen. Und ähm, das wird gegebenenfalls das einzige Mal sein dieses Jahr, uns anfassen zu können. Äh. Ähm, vielleicht aber auch nicht. Who knows? Who knows? Who knows? Ähm, und von daher werden wir uns auf jeden Fall die Zeit nehmen. Und euch auch ganz lieb Hallo sagen und alles. Also, das wird definitiv ein richtig cooler Sonntag nächste Woche. Oh yes. Hast du Lust? Ich habe richtig Lust. Ich habe auch mega Lust. Ich habe schon Vor mein Kleid total, und ich, ich habe schon meine Jacke und ich habe schon meine Tasche und ich habe schon meine Schuhe. Und ich bin aufgeregt, weil ihr den Film alle schon sehen werdet. So, und das ist für mich aufgeregt. Das, das ist, ist für mich aufgeregt? Das ist für mich aufregend, weil ich zum ersten Mal synchron gesprochen habe. Ich bin ich gespannt, war wie richtig den Film aufgeregt. Ähm, also, ich habe ja die Rolle bekommen. Und dann habe ich immer so, nein, nein, Freund. Sprich doch. Der hat voll die coole Stimme. Und naja, dann kam es dazu, dass ähm, Tillmann auf jeden Fall auch die Rolle sprechen durfte. Finde die Wahrheit ist, heraus. Genau, und das Lustigste ist nämlich, am Anfang dachten wir noch, Tillmanns Rolle hat nur ungefähr fünf Sätze. Das Einfach, ich wirklich. Also, weil wir dachten es wirklich. Das ist ganz und dann, klein, und dann war es doch nicht so. Und dann, äh, Merken wir so, oh mein Gott, er ist ein <lacht> Best Friends with Moxie und yeah. ist so mit einem Hauptcharakter im Film und es war halt auf einmal so richtig groß und ich habe mich auch mega für Tilly gefreut und Tilly war halt super aufgeregt. Ich glaube, sogar singen. Ja, stimmt. Und dann ähm, haben wir das gerockt. Und ich finde, Timmern hat es mega gerockt. Ich finde, bei Tilly merkt man gar nicht, dass er das noch nie gemacht oh, hat. Das ich ist find, lieb von Nein, dir. ich finde wirklich, du wirkst, ich habe es so gesehen zum ersten Mal, ich denke mir so, oh mein Gott, du wirkst wie so unser Grund, also so halt richtig gut. Sehr süß. Mm. Habt ihr euch während des Synchronsprechens oft versprochen? Ähm, versprochen sicherlich auch, gerade wenn es darum ging, mal was schneller zu sagen oder so. Oder, oder eher, wenn es längere Sätze sind. Also manchmal kann man die unterteilen. Also wenn es zum Beispiel so ein Satz mit auf einmal 15 Wörtern ist oder so, dann kann man das meistens irgendwie unterteilen. Dann wird das quasi gecuttet, aber... Manchmal von der Mundbewegung her geht das nicht, da muss das im Fluss sein und dann wird es schwer. Also dann verspricht man sich meistens aber eher, wenn man einfach vergisst, was man sagen soll und nicht, wenn man halt ähm, sich verspricht. Also das passiert häufig und das Lustigste ist halt, man denkt ja schon, man spricht eigentlich relativ gut Hochdeutsch und dann kommt man ins Synchronstudio und man merkt, was für viele Fehler man hat. Und Vor allem die Endungen. Dass man Endungen, äh, muss man halt ganz arg mitsprechen, bei Vajana war das allerdings noch schlimmer. <lacht> was das angeht. Warum ähm, so lang? Ich weiß auch nicht. Naja, auf jeden Fall. Ähm, und jetzt bei Agli Deutz, da, dadurch, dass Moxie ja eher eine Puppe war, hatte ich da doch mehr Freiheiten. Ähm, aber trotzdem ist es halt ganz wichtig, richtig, richtig sauber zu sprechen quasi. Und da kann man nicht sowas sagen wie vielleicht. Weil es muss halt vielleicht... vielleicht oh mein Gott, ich kann es nicht. Vielleicht sein. Dun, dun, dun. Da, vielleicht und retten und halt ganz viele Sachen... Selbst Straße kann man gefühlt falsch aussprechen. Und Baum kann man falsch aussprechen. Alles kann man voll <lacht> falsch aussprechen. Äh, musst ihr den Text auswendig lernen oder hattet ihr den Text aufgeschrieben? Hau mal raus, Tim. Konntest du das alles auswendig? Ja, na klar. Ich habe ja die letzten, die Zeit davor nichts anderes gemacht, als die äh, Texte komplett, aus, komplett auswendig zu lernen. Nee. Also wir haben so ein schönes Textbuch da vorne liegen und dann gehen wir da... Genau, das kann man sehen. Seht ihr das? <lacht> Warum sieht man das nicht Wie so ein Dino. Aus? oder? Ähm... Nee, wir haben schon ein Textbuch da vorne liegen gehabt und dann da sind wir von Take to Take gegangen. Ja, aber besser ist es natürlich, wenn du ihn, wenn du das nicht, also ablesen, ablesen tut man es überhaupt nicht. Ja, na klar, du musst natürlich lesen, da musst du wissen, es steht. Du musst merken alles und dann... Deswegen war es bei mir einmal ganz schwierig, weil wenn du natürlich einen Satz hast, der Sinn ergibt, dann ist es natürlich leicht, weil den liest du einmal durch und dann sprichst du den halt nach, ohne zu lesen. Aber ich hatte bei einer Szene, hatte ich so ganz viele, so einen Zahlencode hintereinander. Sowas wie 43, 27, 16, 11, 35, 17, 18. Und das, und das halt musst du dir halt dann merken in dem Moment. Und das war so ein bisschen der E. Lass aber nicht runtergucken dabei auf das Textbuch, weil das Mikrofon hier vorne ist. Das heißt, ich muss der E. 16. Welche Schuhgröße hast du? Okay, wir sagen jetzt auf drei unsere. Du weißt, du weißt meine, ich weiß deine. 3, 2, 1. 39. Are you kidding me? 38. Ernst. Ja, du hast mir vor zwei ich Tagen Schuhe gekauft. Äh, <lacht> Lina, Lina hat 32. 
So groß sind ihre Füße. Du hast 42 ja, richtig. und ich habe 38. Ich weiß, ich habe mich ja noch verbessert, aber du hast ja vor aber zwei Tagen noch das Schuh Ja, aber ich würde auch immer Lina Schuh mich gekauft, gewesen. die sind richtig cool. Hm. Stimmt. Lina, wie sieht es bei dir eigentlich mit Studieren aus? Ja, das freut mich auch. Eigentlich wollte ich mich dieses Jahr anmelden. Ich war wirklich schon wieder auf der Seite. Und ich habe so alles eingetragen. Ich habe mir richtig rausgesucht, was ich machen werde. Hab so richtig allen Freunden erzählt, dieses Jahr geht's los. Meinen Eltern erzählt, dieses Jahr geht's los. Mir selber erzählt, dieses Jahr geht's los. Und dann ähm, kam mein neues Projekt. Und dann habe ich gemerkt, das schaffe ich nicht. Aber was ich gerade lese, richtig witzig. Also ich, das mit Studieren, frühestens nächstes Jahr. Ich habe gerade gelesen, äh, irgendwas mit Fanfiction. Das fand ich ganz witzig, weil als sie Evi... Sie kaut sich immer. Ähm... Das guckt sie so, als hätte sie nie was im Leben verbrochen. Mhm. Ähm, ich habe es gerade gelesen und das war ganz lustig, weil damals äh, bei Bibi und Tina, als wir gedreht haben, wurden so ultra viele Fanfictions geschrieben. Und dann habe ich mir die manchmal Für auch durchgelesen. Uns? Über uns? Ja, yeah, weil die so lustig waren. Stimmt. Irgendwie oh. so. Ich habe immer One Direction Fanfictions gelesen. So was wie irgendwie, äh, wo dann irgendwie du. Ja, Emilio, auf wo du, genau, du redest dann mit Runa und Runa sagt, ja, äh, ich stehe total auf Louis und dann sagst du, nein, ich stehe total auf. Uh, auf Tillmann und dann kommt aber, ja, nee, aber ich Tillmann Tillman. ist schon ja. genau irgendwie so. Und das war richtig witzig. Und auf einmal ist es völlig weg. Also wer Bock hat, Fanfictions zu schreiben, ist, ich bin ja. sofort am Start. Ich lese sie mir durch. durch. Fanfictions finde ich richtig lustig, wenn sie interessant sind. Okay, wollt ihr noch irgendwas zu Sonntag wissen? Genau, letzten Fragen jetzt. Wir würden nämlich dann jetzt demnächst was essen. <lacht> und außerdem willst du das Fußballspiel sehen. Ja, jetzt. ich weiß. Also in vier Minuten bin ich weg. Priorities. No matter what. So. Seid ihr dieses Jahr auf der Star Wars Premiere? Ich will unbedingt. Ich, aber wo gibt es einen in Berlin? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nur in London. Wenn aber ja, ich will dann unbedingt. Bist du auf jeden Fall da. Ja, ich will unbedingt. Ich will unbedingt. So. Ich will unbedingt. Hat jemand Kontakte? Ich will unbedingt. <lacht> so ein kleines, niedliches Kind. Wie viele Geschwister habe ich? Ich habe vier Geschwister. Zwei Brüder, zwei Schwestern. Drei ältere, ein jünger. Genau. Guck mal, wie viel ich weiß. Okay, wir sagen jetzt gleichzeitig, du sag, ich sag dein Geburtstag, du sagst mein Geburtstag, der ultimative Test. Okay. Warte, warte, warte. Okay. Drei, zwei, eins, zwei, Mai. Dezember. Das ist ja richtig. Welches Jahr? 93. 97. Ja. Okay, sehr gut. Dann, äh, schön, dass ihr alle eingeschaltet Was habt. Was gibt es zum Essen? Weiß ich noch nicht. Weiß ich auch noch nicht. Du wolltest ja nicht das Essen, was wir eigentlich essen wollten. Naja. Hä, hey, wie jetzt haben wir doch gerade gegessen? Ja, aber zum Abend. Ja, nee, aber ich weiß zum Mittagessen. Unser Abendbrot, Lina hat unser Abendbrot schon zum Mittag gegessen. Ja, das stimmt. Wisst ihr, wann die Tickets kommen? Für, nein, wir haben wirklich keine Ahnung von der Star Wars Premiere, auch wenn wir wirklich gerne selber da wären. Na gut. Also, möge Schreibt die, noch mal ein paar Essensvorschläge. Möge die Macht mit euch sein. Und äh, bis nächsten Sonntag. Es ist... Die Sonne scheint ein fantastischer Tag. Besser kann es doch gar nicht mehr werden. Could be better than this. Okay. Oh. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Bis Sonntag.